ಮಸ್ತ್ಮಗ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಗ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಈ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳು ನಾವು ಈಗ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಯುದ್ಧಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ಹರಿದಾಗ ಅವತ್ತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಮನುಕುಲ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಾದ ಈ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಗಳ ಎರಡೂ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಗಳ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಸ್ತ್ ಮಗ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಭಾಗ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಒಂದಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಮಾನವ ಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಂತ ಬಳಿಕ ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಆ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಬಿಯಾ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಹಂಗೇರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್ಬಿಯಾ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರೋಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ಜುವೋ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಯುವರಾಜ ಆರ್ಚ್ ಜೂಕ್ ಫರ್ಡಿನಾಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಆಗೋಯಿತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಬಿಯಾದ ಪ್ರಜೆ ಇದೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋಯಿತು ಸರ್ಬಿಯಾ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಹಂಗೇರಿ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯುರೋಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎರಡು ಮಹಾ ಬಣಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಬಿಟ್ವು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ವು ಇದರ ನಡುವೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ಬಿಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಲ್ಗ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಹಂಗೇರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತು ಆಗ ಸರ್ಬಿಯಾ ನೆರವಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ಧಾವಿಸಿ ಬಂತು ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕೇಳದ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಜರ್ಮನಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಹಂಗೇರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಬಿಡ್ತು ಆಗ ರಷ್ಯಾ ನೆರವಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಬಳಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಜರ್ಮನಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರ್ತು ಆಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಜರ್ಮನಿ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರ್ತು ನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಹಂಗೇರಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ವು ಜಪಾನ್ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟನ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಬಿಯಾ ರಷ್ಯಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಿತ್ರಬಣ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜರ್ಮನಿ ಇಟಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಹಂಗರಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶತ್ರು ಬಣ ಕೂಡ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವ ಬಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಇವಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಡಾಲರ್ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತು ಲೂಸಿತಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು ಜೊತೆಗೆ 
ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಡಗು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಡಗುಗಳು ತೇಲ್ತಾವೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ದು ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಫೂಲ್ ಮಾಡುವ ಬಕ್ರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಗರದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಕಾಣೋ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ರೀತಿನೇ ಕಾಣೋ ರೀತಿ ಜರ್ಮನಿ ಅದನ್ನು ಅಸಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿದು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿ ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಬಂದಾಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನೇ ನಿಜ ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೆವಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪುರುಷ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿದ್ವು ಮಷಿನ್ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಗುರವಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿದ್ವು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಅಗಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡೆತ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತು ಜರ್ಮನ್ನರು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಕಂದಕಗಳಿಗೆ ಕಿಟಕಿ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂದಕ ಆ ಕಂದಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಯೋಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಯೋಧರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಗಾಯಗಳಾದವು ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಗಿಲ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನೋರು ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಧರ ಮುಖವನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಡನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಖರ್ಚು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ್ದು ಆಗಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೂರ ಎರಡು ನೂರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಮೊದಲ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಯುದ್ಧ ಅಂತಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫಾಸ್ಜಿನ್ ಅಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸೈನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಗರಿಕರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಗೆ ಸೇರೋಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಿಡ್ನಿ ಲೂಯಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ
ಇದಲ್ಲದೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದು ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಪೈಲಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಫ್ರೆಡ್ ವಾನ್ ರಿಚ್ ತೊಫೆನ್ ಅವರನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶತ್ರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಿಂಗಳ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಗಂಟೆ ಈ ದಿನವನ್ನ ಕದನ ವಿರಾಮ ದಿನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಂಡೋರಾ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ವರ್ಸೈಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅಂಡೋರಾ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯ ಜರ್ಮನಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದವರೆಗೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತನ್ನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹೆಣಗಳು ಬಿದ್ದವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ ಜನ ಸತ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವಖಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಮಗ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಡೊನೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ತಂಡವೊಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಮಸ್ತ್ ಮಗ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳ ಸೋಂಕಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನೀವು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೆರವು ನೀಡಬಹುದು ಚಾನಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟಾಪ್ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡೋ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವೆಂದೇ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಸ್ತ್ ಮಗ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಿಷ್